ಶಿವನಿಧಿ ಶಿವಾಲಯ ಓಂ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀರಮಣಾಯ ಓಂ ಸುಂದರೇಶಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶಿವನಿಧಿ ಶಿವಾಲಯಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಈರೋಜು ದರ್ಶಿಂಚುಕುನೇ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದವೈನ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಿರುಪರಯೂರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಂಲೋ ಈಶ್ವರುಡು ಸೌಂದರ್ಯೇಶ್ವರುಡು ಅಮ್ಮ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಬೃಹನ್ನಾಯಕಗಾ ಕೊಲುವು ದೀರಿ ಭಕ್ತುಲನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತುನ್ನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಲ ಪುರಾಣನ ಅನುಸರಿಂಚಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿಕಿ ತಿರುಪನಯೂರ್ ಅನೇ ಪೇರು ಎಲ್ಲ ವಚ್ಚಿಂದಂಟೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಮಂತಾ ತಾಡಿ ಚೆಟ್ಲತೋ ನಿಂಡಿ ಉಂಡೇದಿ ಅಂದುವಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿಕಿ ತಿರುಪನಯೂರ್ ಅನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂಲೋ ತಾಳವನವನಿ ಪೇರು ಕಲಿಗಿಂದಿ ಪನೈ ಅಂಟೇ ತಾಟಿ ಚೆಟ್ಲು ಅನಿ ಅರ್ಧಂ ತಾಟಿ ಚೆಟ್ಟು ಸ್ಥಲವೃಕ್ಷಂಗಾ ಉನ್ನ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರಾಲಲೋ ಇದು ಒಕಟಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಂಲೋ ಈಶ್ವರುನಿಕಿ ತಾಳವನೇಶ್ವರುಡು ಅನೇ ಪೇರು ಎಲ್ಲ ವಚ್ಚಿಂದಂಟೇ ಪರಾಸುರಮುನಿ ತಾಟಿ ಚೆಟ್ಟು ಕ್ರಿಂದ ಕೊಲುವು ದೀರಿ ಉನ್ನ ಈಶ್ವರುಣ್ಣಿ ಪೂಜಿಂಚನ ಕಾರಣಂಗಾ ಈ ಆಲಯಂಲೋನಿ ಈಶ್ವರುಡು ತಾಳವನೇಶ್ವರುಡುಗಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಂಚಾರು ಈ ಆಲಯಂಲೋ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಂ ಸೌಂದರ್ಯೇಶ್ವರುಡುಗಾ ಕೊಲುವು ದೀರಿ ಉನ್ನಾರು ಸಪ್ತ ಋಷುಲೈನ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಭರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಕಸ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ಈ ಆಲಯಂಲೋ ಸೌಂದರ್ಯೇಶ್ವರುಣ್ಣಿ ಪೂಜಿಂಚಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಂಲೋ ವಿಶೇಷವೇ ಏಂಟಂಟೇ ಅರವೈ ಮುಗ್ಗರು ನಾಯನಾರ್ಲೋ ಒಕರೈನ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ನಾಯನಾರು ತಿರುವಾರೂರ್ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸಂ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರಂ ರೋಜನ ಜರಿಗೇ ರಥೋತ್ಸವಾನ್ನಿ ದರ್ಶಿಂಚಡಾನಿಕಿ ವಚ್ಚೇ ಭಕ್ತುಲಕು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಚೇಯಡಾನಿಕಿ ಸುಂದರುಣಿ ಭಾರ್ಯ ಪರವೈ ಧನಂ ಕೋಸಂ ಸುಂದರುಣ್ಣಿ ವೇಡುಕುಂದಿ ಅಪ್ಪುಡು ಸುಂದರುಡು ತಿರುಪ್ಪೊಗಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿಕಿ ವೆಳ್ಳಿ ಧನಂ ಕೋಸಂ ಈಶ್ವರುಣ್ಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಂಚಿ ಆ ರಾತ್ರಿಕಿ ತಿರುಪ್ಪೊಗಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಂಲೋ ಒಕ ರಾತಿ ಇಟಿಕಿನಿ ತಲಕಿಂದ ಪೆಟ್ಟುಕುಂಡ ನಿದ್ರಿಂಚಾರು ಮರುನಾಡು ಉದಯೋ ನಿದ್ರ ನುಂಚಿ ಲೇಚಿನ ಸುಂದರುಣಿಕಿ ತನ್ನ ತಲಕ್ರಿಂದ ಪೆಟ್ಟುಕುನ್ನ ರಾತಿ ಇಟುಕ ಬಂಗಾರಪು ಇಟುಕಗಾ ಮಾರಿಪೋಯಿಂದಿ ಅದಿ ಚೂಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿ ಸಂತೋಷಂತೋ ಈಶ್ವರುಣಿಕಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೃಕ್ಕಿ ತಿರುವಾರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿಕಿ ಬಯಲ್ದೆರೇರು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯಂಲೋ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವೈನ ತಿರುಪನೆಯೂರ್ನ ದರ್ಶಿಂಚಾಲನೆ ಭಾವಿಂಚಾರು ತಿರುಪನೆಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನಾನಿಕಿ ವಚ್ಚಿನ ಸುಂದರುಣಿಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪೊಲಿಮೇರಲೋನೇ ಈಶ್ವರುಡು ತಾಂಡವ ದರ್ಶನಾನ್ನಿ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿಕಿ ಈಶಾನ್ಯಂಲೋ ಮಾಣಿಕ್ಯನಾಚಾರ್ ತಿಟ್ಟು ಅನೇ ಪ್ರದೇಶಂ ದಗ್ಗರ ಉನ್ನ ಸನ್ನಿತ ತೀರ್ಥಂ ಅನಿ ಪಿಲವಬಡೇ ಪ್ರದೇಶಂಲೋ ಈಶ್ವರುಡು ಸುಂದರುಳ ಕಲೈಕಕು ಪ್ರತೀಕಗಾ ಚೌತಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಂಲೋ ಮರೊಕ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರದವೈಂದ ಏಂಟಂಟೇ ಚೋಳುಲೋ ರಾಜಧಾನಿ ಅಯಿನ ಉರೆಯೂರು ಧ್ವಂಸಮೈಪೋಯಿನಪ್ಪುಡು ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳುಡು ಅನೇ ರಾಜು ಚಿನ್ನತನಂಲೋನೇ ಐದು ಸಂವತ್ಸರಾಲ ವಯಸ್ಸಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಶತ್ರುವುಲ ಚೇತ ಅತನ ತಂಡ್ರಿ ಹಚ್ಚಗಾವಿಂಚಬಡ್ಡಾರು ಈ ತಿರುಪನೆಯೂರು ಗ್ರಾಮಂಲೋ ಉನ್ನ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ್ನಿ ಮೇನಮಾವೈನ ಇರುಂ ಪಿಡತಲಯಾರ್ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟ್ರಲು ಪನ್ನಾಗಾಲತೋ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತ ನೆಲಕೊನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳುಡು ಅತಡಿ ತಲ್ಲಿನಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ನುಂಡಿ ರಕ್ಷಣಕೈ ಪನೆಯೂರು ಪಂಪಿಂಚಾರು ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳುಡಿನ ತಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ತನನು ತನ ಬಿಡ್ಡನು ರಕ್ಷಿಂಚಮನಿ ಈ ಆಲಯಂಲೋ ವಿನಾಯಕುಣ್ಣಿ ವೇಡುಕುಂದಿ ವಿನಾಯಕುಣ್ಣಿ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ವಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಂಲೋನೇ ಎನಿಮಿದಿ ಸಂವತ್ಸರಾಲ ಕಾಲಂ ಪಾಟು ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳುಣಿಕಿ ಯುಕ್ತ ವಯಸ್ಸು ವಚ್ಚೇ ವರಕು ಸುರಕ್ಷಿತಂಗಾ ಜೀವಿಂಚಾರನೇದಿ ಚರಿತ್ರ ಚೆಬುತ್ತುಂದಿ ಅಂದುವಲ್ಲ ಈ ಆಲಯಂಲೋ ಕೊಲುವು ದೀರುಣ್ಣ ವಿನಾಯಕುಣ್ಣಿ ತುನೈ ಇರುಂತ ವಿನಾಯಕುಡು ಅನೆ ಅಂಟಾರು ತುನೈ ಇರುಂತ ಅಂಟೇ ತೋಡುಗಾ ಉನ್ನ ವಿನಾಯಕುಡು ಅನೆ ಅರ್ಧಂ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳುಡು ಈ ಆಲಯಂಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಯುದ್ಧಂಲೋ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತ
పరాశర మహర్షి మహాలక్ష్మి కరికాలచోళ మహారాజు ఈశ్వరుని ఆరాధించారు ఈ క్షేత్రంలో జ్ఞాన సంబంధర్ సుందరుడు తమ దేవార పథకంతో ఈశ్వరుణ్ణి కీర్తించారు మాణిక్య వాచకరు కూడా ఈ ఆలయంలో ఈశ్వరుణ్ణి కీర్తించారు ఆలయ చరిత్ర ఏంటంటే ఈ ఆలయంలో అనేకానేక శిలాశాసనాలు ఉన్నప్పటికీ పద్నాలుగు శిలాశాసనాలు మాత్రమే లభ్యమయ్యాయి వాటిలో కొన్ని పాక్షికంగా దెబ్బతిని శకలాలుగా కనిపిస్తాయి మొదట కులోత్తుంగ చోళుడు రెండవ రాజాది రాజన్ సుందరపాన్యన్ పరాక్రమపాన్యం కాలం నాటి శిలాశాసనాలు ఈ ఆలయంలో ఉన్నాయి ఈ ఆలయంలో లభ్యమైన ఒక శిలాశాసనం ప్రకారం ఈ ప్రదేశాన్ని రాజేంద్ర చోళ పనయార్ అని పిలుస్తారు మొదట కులోత్తుంగ చోళిని పరిపాలన కాలం నాటి శిలాశాసనంలో కొంత పన్ను రహిత భూమిని ఈ ఆలయానికి విరాళంగా ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు విరాళంగా ఇచ్చిన భూమితో పాటు ఆరు కాసులను స్వీకరించి వాటితో ఐదు కుండలు వండిన అన్నాన్ని శివయోగులకు నైవేద్యంగా సమర్పించేవారు మొదట కులోత్తుంగ చోళుని కాలం నాటి శిలాశాసనాలలో సుమారు రెండు ఎకరాల భూమిని కొంతమంది భూస్వాముల వద్ద కొని ఈ ఆది చండీశ్వర ఆలయానికి విరాళంగా ఇచ్చినట్లు పేర్కొనబడింది రెండవ రాజాది రాజన్ పరిపాలన కాలం నాటి పదవ సంవత్సర శిలాశాసనంలో సౌందర్యేశ్వరునికి భూమికి విరాళంగా ఇచ్చినట్లు పేర్కొనబడింది విక్రమ పాండ్యన్ పరిపాలన కాలం నాటి ఐదవ సంవత్సర శిలాశాసనంలో ఆది చండీశ్వర ఆలయానికి భూమి ఇంటి స్థలాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చినట్లు పేర్కొనబడింది తొలి రోజుల్లో ఈ ఆలయంలో చండీశ్వరుణ్ణి ప్రత్యేకంగా ఆరాధించేవారని శాసనాల్లో చెప్పబడింది సుందర పాండ్యన్ పరిపాలన కాలంలోని శిలాశాసనంలో రాజు పేరు మీద నైవేద్యం కోసం ట్రస్ట్ ఉండేదని దీనికోసం ఆలయానికి సుమారు పది ఎకరాల భూమిని కానుకగా ఇచ్చినట్లు నమోదు చేయబడింది ఆలయానికి బహుమతిగా ఇచ్చిన భూములను పూజలు నైవేద్యం దీపాలు వెలిగించటం ఆలయ నిర్వహణ కోసం అమ్మినట్లు ఇతర శిలాశాసనాల్లో పేర్కొనబడింది ఈ ఆలయ విశేషం ఏంటంటే ఈ క్షేత్రం కావేరీ నదికి దక్షిణం వైపు నెలకొని ఉంది ఈ ఆలయం గ్రామీణ వాతావరణంలో పచ్చని చెట్ల మధ్య తూర్పు దిశగా నెలకొని ఉంది ఈ ఆలయానికి రాజగోపురం లేదు ముఖద్వారం పైన వినాయకుడు జ్ఞాన సంబంధర్ వృషభ వాహనంపై పార్వతీ పరమేశ్వరులు సుందరుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు కొలువు తీరి ఉన్నారు ప్రాకారంలోకి ప్రవేశించగానే కుడివైపున బృహన్నాయకి అమ్మవారి ఆలయం నెలకొని ఉంది ఈ అమ్మవారి ఆలయానికి ముందు కరికాల చోళునికి సహాయపడిన వినాయకుని సన్నిధి ఆ వెనకే స్థల వృక్షమైన తాటి చెట్టు ఉంది రెండో ప్రాకారానికి పైన సుందరునికి దర్శనమిచ్చిన ఈశ్వరుని మూర్తి అత్యంత అద్భుతంగా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది రెండో ప్రాకారంలోకి ప్రవేశించగానే నంది బలిపీఠం ఉన్నాయి రెండో ప్రాకారంలో వినాయకుడు తిరువారూర్లో బంగారం నాణ్యతను చూసిన మాటృ ఊరైత్య వినాయకుడు ఉన్నట్లుగానే ఇక్కడ కూడా మాటృ ఊరైత్య వినాయకుడు వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యుడు సప్త ఋషులు పూజించిన సప్తలింగాలు సుందరేశ్వరుడు మహాలక్ష్మి పరాశుర తీర్థం బావిగా పరాశురముని పూజించిన తాళవనేశునికి ప్రత్యేకమైన ఆలయాలు ఉన్నాయి
అన్ని క్షేత్రాలు దర్శించుకుంటాం అది ఫేమస్ అయినవి రోడ్డుకి ఇరుపక్కల ఉన్నవి ఎవరైనా చెప్తారు ఈ క్షేత్రానికి రావడం కూడా ఎంతో కష్టం ఈ క్షేత్రానికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన దర్శనం అవ్వాలన్నా కూడా ఎంతో అనుగ్రహం కావాలి గర్భాలయం చుట్టూ పరాశరముని దక్షిణామూర్తి మహావిష్ణువు బ్రహ్మదేవుడు దుర్గాదేవి కొలువు తీరు ఉన్నారు చందీశ్వరునికి ప్రత్యేక సన్నిధి ఉంది వవ్వల్నేతి మండపంలో వృషభ వాహనంపై పార్వతీ పరమేశ్వరులు కొలువు తీరి ఉండగా సప్త ఋషులు ఆ దర్శనాన్ని చూసి నమస్కరించినట్లుగా సుందరుడు తిరుప్పొగలూరు నుండి వస్తున్న చరిత్ర కరికాలను చోళుని చరిత్ర జ్ఞాన సంబంధర్ అప్పర్ సుందరుడు మాణిక్య వాచికలు అన్న చిత్రాలు భక్తులకు ఆలయ స్థల పురాణాన్ని చరిత్రను మరింత బలపరుస్తున్నాయి అర్ధ మండపం ముందు ఇరువైపులా ద్వారపాలకులు వినాయకుణ్ణి దర్శించుకోవచ్చు అర్ధ మండపంలో జ్ఞాన సంబంధర్ అప్పర్ సుందర మాణిక వాచికల సన్నిధి ప్రత్యేకంగా ఉంది గర్భాలయంలో సౌందర్యనాథుడు చతురస్రాకారపు పానపట్టం పైన కొలువు తీరి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు ఆలయ పుష్కరిణిలో పరాశర ముని అమృత బిందువులను జార విడిచినందువలన ఈ పుష్కరిణికి అమృత పుష్కరిణి అని పేరు వచ్చింది ఈ ఆలయంలో మరో విశేషం ఏంటంటే సోమాస్కందమూర్తి ఎడమ చేతిలో తాటి పండును పట్టుకునిండటం ఎంతో విశేషమైంది ఈ ఆలయంలో అనుగ్రహ విశేషం ఏంటంటే భక్తులు తమ కోర్కులు తీరడానికి సౌందర్యనాథుడిని అభిషేకించి అమ్మవారికి వస్త్రాలను సమర్పిస్తారు ధన సమస్యలు ఉన్నవారు వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారు ఈ ఆలయంలో ఈశ్వరుణ్ణి పూజిస్తారు ఈ ఆలయం భక్తుల సందర్శనార్థం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది ఒకవేళ ఆలయం తెరిచి ఉండకపోతే ప్రక్కనే అర్చకుల ఇల్లు ఉంది ఈ ఆలయానికి ఎలా వెళ్ళాలంటే పేరాళం వెళ్ళుదారిలో సన్నా నల్లూరు దాటిన తర్వాత ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఈ ఆలయం నెలకొని ఉంది చాలా చిన్న మట్టి రోడ్లో ఈ ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు ఆలయంలోని సౌందర్యనాథుడు అమ్మ బృహన్నాయకి అనుగ్రహం మనందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటూ ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ ఓం సుందరేశాయ నమ శివాలయా